एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एम सी क्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सोल्यूशन ऑफ क्लास टेंथ जोग्राफीज चैप्टर फाइव विच इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स सो लेट्स बिगी फर्स्ट क्वेश्चन फ्लोराइड इन टूथ पेस्ट इज यूज टू तो जो टूथ पेस्ट में फ्लोराइड मिनरल होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आंसर इज ए टू रिड्यूस कैविटीज कैविटीज को कम करने में फ्लोराइड जो है मदद करता है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टूथ पेस्ट आर मेड वाइट विथ तो ज़्यादातर जो टूथ पेस्ट होते हैं उनका कलर वाइट क्यों होता है इसके पीछे कौन सी मिनरल का यूज किया जाता है आंसर इज सी टाइटेनियम ऑक्साइड तो टाइटेनियम ऑक्साइड जिस जिसका यूज करके जो टूथ पेस्ट हैं वो वाइट कलर के होते हैं टूथ पेस्ट जो है आपके तीत को क्लीन करते हैं क्योंकि इनमें एब्रेसिव मिनरल्स जैसे कि सिलिका लाइम स्टोन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत सारे फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं जो कि सफाई का काम करते हैं फ्लोराइड जो कि फ्लोराइड से डिराइव किया जाता है वो कैविटीज को रिड्यूस करने में यूजफुल होता है और जो ज़्यादातर टूथ पेस्ट जिसमें आप स्पार्कल देखते हैं वो कहाँ से आता है तो उनमें माइका के कारण स्पार्कलिंग स्पार्कल जो है वो उसमें मिलता है तो स्पार्कल के लिए किस मिनरल का यूज़ किया जाता है तो माइका इसका आंसर होगा और ये देखिए ये सब कुछ फैक्ट दिए थे डू यू नो वाले बॉक्स में तो उनसे ये डिराइव किया गया है आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें नेक्स्ट क्वेश्चन अवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट डैस परसेंट ऑफ आवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो जितनी मात्रा हम न्यूट्रिएंट्स की लेते हैं उसमें से कितना परसेंट हिस्सा मिनरल्स का होता है आंसर इज ए जीरो पॉइंट थ्री परसेंट तो सिर्फ जीरो पॉइंट थ्री परसेंट हिस्सा जो है वो हम मिनरल्स का लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग तो यहाँ पर आपको मैच करना है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनका क्या सही डेफिनेशन है उसके साथ मैच करना है तो सबसे पहले रॉक्स क्या होते हैं तो रॉक्स कॉम्बिनेशन हैं ऑफ होमोजीनस सब्सटांसेस जिनको हम मिनरल्स कहते हैं तो मिनरल्स क्या हो गए होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटांसेस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर और और क्या होता है तो और एन एकोमोलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स तो सही आंसर है बी बी ए एन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट तो आज तक कितने सारे मिनरल्स को डिस्कवर किया जा चुका है आंसर इज डी ओवर टू थाउजेंड दो हजार से भी ज्यादा मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है पर उनमें से कुछ ही जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड इन नेचर तो सबसे ठोस हार्डेस्ट मिनरल नेचर में पाए जाने वाला कौन सा है आंसर इज ए डायमंड और सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा है तो टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल एंड टैल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल नेक्स्ट क्वेश्चन इन इग्नियस एंड मेटामोर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द तो जो इग्नियस रॉक्स होते हैं और जो मेटामोर्फिक प्रकार के रॉक्स होते हैं उनमें मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं आंसर इज बी क्राक्स क्रेविसिस फॉल्ट्स और जॉइंट्स तो जो दरारे होते हैं रॉक्स के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे एक चट्टान है फॉर एग्जांपल तो उसमें जो क्रैक्स पड़े हुए हैं उसमें आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे और किस प्रकार के रॉक्स की बात की जा रही है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक तो जो स्मॉलर क्रैक्स होते हैं दरार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वेन्स कहते हैं और जो बड़े वाले क्रैक्स होते हैं उनको हम लोड्स कहते हैं ये तब बनते हैं जब लिक्विड मोल्टन मैगमा जो है अर्थ के तो जब बाहर आ रहा होता है और इन क्रैक्स में जाके बैठ जाता है तो जब ये ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई कर जाते हैं और इनमें पाए जाते हैं मेजर मेटालिक मिनरल्स जैसे कि टिन कॉपर जिंक एंड लेड तो ये वेन्स और लोड से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन इग्नियस एंड मेटामोर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स क्रेविसिस फॉल्स और जॉइंट्स द स्मॉलर अकर इन सेज आर कॉल डैश एंड द लार्जर अकर इन सेज आर कॉल डैश तो जो इग्नियस और मेटामोर्फिक रॉक में जो दरारे होती हैं उसमें से जो छोटे दरार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और जो बड़े वाले दरार हैं उन्हें क्या कहा जाता है सो आंसर इज ए वेन्स एंड लोड्स यानी कि जो स्मॉलर दर ऑकरेंसेज हैं जो छोटे वाले दरार हैं उनको हम वेन्स कह रहे हैं एंड द लार्ज वंस आर कॉल लोड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स दे हैव बिन फॉर्म्ड तो सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स आपको उनके बेड और लेयर यानी कि स्ट्राटा में देखने को मिलते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके उनके फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा गया है आंसर इज बी एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन एक्मोलेशन कंसनट्रेशन एंड हॉरिजेंटल स्ट्राटा तो ये जो मिनरल्स हम देख रहे हैं ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ही है वर्ड सेडिमेंट से आया है ये वर्ड सेडिमेंट्री तो जो डिपोजिशन हैं उनके बीच में लेयर के लेयर के अंदर 
यहाँ पे मिनरल्स जो डिपॉजिट हो जा रहे हैं इस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ है तो हमने देखा कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उनमें कैसे कहाँ मिलता है मिनरल्स तो उनके फॉल्ट्स में उनके दरारों में जॉइंट्स में मिल जाता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में कहाँ मिलता है तो उनके बेड्स में या फिर उनके लेयर्स में देखने को मिल जाते हैं मिनरल्स का एकोमिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग मिनरल्स एंड दिए मोड ऑफ फॉर्मेशन और अकरेंस तो यहाँ पर हमें मैच करना है मिनरल्स दिए गए हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और कहाँ पाए जाते हैं उसके बेसिस पे मैच करना है पहला है वेन्स एंड लोड्स वेन्स एंड लोड्स हमें पता है इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के दरारों की बात की जा रही है तो यहाँ पर मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि टिन कॉपर जिंक एंड लेड तो ये हो गया इसके साथ मैच बेड्स और लेयर्स सेडिमेंट्री रॉक्स से एसोसिएटेड हैं और बेड्स और लेयर में आपको एग्जाम्पल हो जाएंगे कोल और सम फॉर्म ऑफ आयरन और तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे कोल हो गया आयरन हो गया तो इनके बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं बाकी इवेपोरेशन इवेपोरेशन के थ्रू तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जब वो इवेपोरेट होते हैं तो नीचे से वो ऊपर की तरफ सर्फिस की तरफ आ जाते हैं तो ऐसे मिनरल्स आपको कौन से हो गए एग्जाम्पल इसके तो आंसर इज जिप्सम पोटास शॉल्ट एंड सोडियम और बाकी रेजिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटीरियल तो ऐसा मिनरल कौन सा है तो बॉक्साइट इसका एग्जाम्पल है रेजिडुअल मास ऑफ विदर्ड मिनरल तो हमारा तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सी डी बी ए तो ये हमारा करेक्ट मैच है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डच बॉक्साइट बिलोंग टू तो इनमें से कौन सी कैटेगरी में बॉक्साइट आता है आंसर इज बी नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स तो बॉक्साइट एक नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स है तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बताया गया है तो मिनरल्स को हम कैसे डिवाइड करें मेटालिक नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है फेरस जिसमें आयरन प्रेजेंट हो और नॉन फेरस जिसमें आयरन ना हो और प्रेशियस मेटल्स और इधर नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और एनर्जी मिनरल्स के तो इस टेबल को आप अच्छे से याद करें कि कौन सा मिनरल कौन सी कैटेगरी में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग मिनरल्स एंड टाइप्स तो यहाँ पर भी मैच करना है आपको मिनरल्स और उन वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं uh, वैसे मैच uh, करना है सो so, पहला है फेरस मेटालिक मिनरल्स इसके एग्जांपल्स हो गए जिनमें फेरस मेटालिक मिनरल्स मतलब जिनमें आयरन का प्रेजेंस हो तो इसको हम मैच करेंगे ई e के साथ आयरन और मैगनीज निकेल कोबाल्ट फिर नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉपर टेन लेड एंड बॉक्साइड प्रीशियस मेटल्स के एग्जाम्पल हैं गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल हैं माइका सॉल्ट पोटैश सल्फर एंड ग्रेनाइट और बाकी के एनर्जी मिनरल्स के एग्जाम्पल हो गए कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो हमारा सही आंसर है बी ई डी सी ए बी तो ये करेक्ट मैच है नेक्स्ट क्वेश्चन सर्टेन मिनरल्स मे अगर एज एलुअल डिपॉजिट्स इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड तो कुछ ऐसे भी मिनरल्स हो सकते हैं जो कि वैली फ्लोर्स के सैंड्स में एलुअल डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिले और हिल्स के बेस में मिले इन तरह के डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है इन मिनरल्स के डिपॉजिट्स को आंसर इज बी प्लेसर डिपॉजिट्स तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स कहलाते हैं एग्जाम्पल क्या होगा इसका गोल्ड सिल्वर टिल एंड प्लेटिनम तो ये जो मिनरल्स हैं ये जनरली वाटर के द्वारा कोरोड नहीं होते विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर कोरोजन नहीं देखा जाता है इनमें तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है कि ऐसे मिनरल्स का एग्जाम्पल बताएं जो कि वाटर के द्वारा कोरोड नहीं किए जाते तो आंसर इज गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेस और डिपॉजिट्स तो इनमें से कौन से प्लेस और डिपॉजिट मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं आंसर इज सी गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम नेक्स्ट क्वेश्चन द ओशन बेड्स आर रिच इन तो जो समुद्र के तल होते हैं जो ओशन बेड्स होते हैं वो उनमें किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं आंसर इज ए मैगनीज नोड्यूल्स तो वहां पे आपको मैगनीज नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं ओशन बेड्स की बात की जा रही है समुद्र के तल की बात की जा रही है और कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन ये ज्यादातर हमें ओशन वाटर से मिल जाते हैं ओशन बेड्स मैगनीज नोड्यूल्स में रिच होते हैं तो अगर पूछा जाए कि कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन ये आपको कहाँ से ज़्यादातर मेजर अमाउंट में मिलेंगे तो आंसर होगा ओशन वाटर्स तो इस प्रकार से हमने देखा मिनरल्स कहाँ कहाँ मिल जाते हैं और इनका ऑक्रेंस कहाँ है जैसे कि वेन्स एंड लोड्स में हमने मेटालिक मिनरल्स देखा टिन कॉपर लेड सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड और लेयर्स में हमने कौन से देखे कोल एंड आयरन ओर के एग्जाम्पल देखे और जो इवेपोरेट होकर ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं ऐसे मिनरल्स का एग्जाम्पल था जिप्सम पोटैश सॉल्ट उसके बाद हमने प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा जो कि एग्जाम्पल किसके हो गए प्लेसर डिपॉजिट्स में एग्जाम्पल आ गए गोल्ड सिल्वर के बॉक्साइड विदर्ड मटीरियल का एग्जाम्पल हो गया आपका बॉक्साइड और ऊपर से ये 
ओशन के जो बेड है वो मैगनीज नोड्यूल्स में रिच होते हैं और ओशन वाटर्स पे हमें कौन से मिनरल्स मिल जाते हैं तो कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन तो ये सब आप अच्छे से याद करें कि कौन से मिनरल ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोल माइनिंग इन जुवाई एंड चेरापंजी इज डन बाई फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज तो जो कोल माइनिंग है कोयले की माइनिंग जुवाई और चेरापंजी जैसे जगहों पर फैमिली मेंबर्स मिलकर करते हैं और इस तरह के माइनिंग को हम क्या कहेंगे आंसर इज बी रैट होल माइनिंग तो ये रैट होल माइनिंग कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रैट होल माइनिंग तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रैट होल माइनिंग के बारे में सही नहीं है आंसर इज डी द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डिक्लेयर सच एक्टिविटीज इलीगल एंड हैज रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप्ड फोर विथ तो ये जो रैट होल माइनिंग है सबसे पहले ये इलीगल चीज़ है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा नाउ तो ये इसके बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं जो सही हैं ज़्यादातर के जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिनरल्स को इंडिविजुअल्स और कम्यूनिटीज ओन करती हैं ये सही है मेघालय में लास्ट डिपॉजिट्स हैं कोल के आयरन ओर के लाइम के डोलोमाइट के कोल माइनिंग जुवाई और चेरापंजी में फैमिली मेम्बर्स के द्वारा की जाती है जिसे रैट होल माइनिंग कहा जाता है और ये रैट होल माइनिंग जो है वो इलीगल तरीका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे मना किया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिजर्व की इकोनॉमिक के वो कितना आर्थिक रूप से सक्षम होगा ये डिसाइड करते हैं आंसर इज डी ऑल द वब सारी हैं फैक्टर्स कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर कि जहाँ पे जो ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये तो पता चले कि कितना मिनरल है कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं उसको एक्सट्रैक्ट करके ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब हमारे पास क्या वो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है एंड क्लोजनेस टू द मार्केट क्या मार्केट से ये क्लोज है दूर है डिपेंड करता है उसके वेट पे मिनरल के वेट पे कि क्लोज रहेगा मार्केट पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आना चाहिए तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसी भी रिजर्व के लिए मायने रखते हैं सो आंसर है डी ऑल द अव दस टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन वेन दिस इज डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इन टू माइंड तो ये सब जब कंसिडर कर लिया जाता है तो एक मिनरल डिपॉजिट या रिजर्व एक माइंड में बदल जाता है ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसमें माइंस के बारे में माइनिंग से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसे बताया गया है कि कैसे माइंस जो काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हैं और साथ ही साथ इन्वामेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं है ये सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट डैश ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स तो जो टोटल वैल्यू है प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स की उसमें से फेरस मिनरल्स यानी कि जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है वो कितना वैल्यू के हैं कितने वैल्यू हैं उसके आंसर इज सी थ्री फोर्थ मतलब तीन चौथा हिस्सा जो है मेटालिक मिनरल्स के वैल्यू का उनमें फेरस मिनरल्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर टाइप एंड हाउ मच आयरन कॉन्टेंट इट हैज़ तो हमें बताना है कि सबसे बेस्ट टाइप का आयरन ओर कौन सा होता है और उसमें कितना परसेंट आयरन प्रेजेंट रहता है आंसर इज बी मैग्नेटाइट तो मैग्नेटाइट जो है ये फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन हो होता है और इसमें लगभग सेवेंटी सेवेंटी टू परसेंट तक जो है वो सेवेंटी परसेंट आयरन का अमाउंट रहता है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा है मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट के बाद आता है आपका हेमेटाइट इसके बाद आता है लेमोनाइट लेमोनाइट के बाद सीडराइट ठीक है तो यूज के बात करें तो सबसे ज्यादा हेमेटाइट जो है वो इंडस्ट्रियल आयरन ओर की तरह यूज किया जाता है पर इसमें थोड़ा सा मैग्नेटाइट के मुकाबले सिक्सटी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ही आयरन कम प्रेजेंट होता है जो कि मैग्नेटाइट के मुकाबले कम है तो अब जो चीज़ जो अवेलेबल होगी हम उसी का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं तो हेमेटाइट ज़्यादातर इंडिया में अवेलेबल है और ज़्यादातर हम इसका यूज़ इंडस्ट्रियल आयरन ओर में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है आंसर इज सी उड़ीसा तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी शो किया गया है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फिफ्टी आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स तो इनमें से वो कौन से एरिया हैं जो कि लगभग इकोनॉमिक मिनरल्स के बिना पाए जाते हैं मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक मिनरल्स बहुत ही कम हैं आंसर इज 
ए एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया तो एलुवियल प्लेन्स वाला जो बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का उसमें आप देखेंगे कि मिनरल्स ना मात्र पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आयरन ओर विद योर स्टेट्स तो हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आयरन ओर दिया गया है और कौन से स्टेट में कहाँ के माइंस हैं और कौन सा रीजन है उससे मैच करना है तो उड़ीसा उड़ीसा में आयरन ओर आपको कहाँ मिल जाएगा तो बादाम पहाड़ माइंस हैं और मयूर भंज और केंदु झार डिस्ट्रिक्ट जो है ये उड़ीसा में मिलते हैं जहाँ पे आयरन आपको मिलेगा फिर झारखंड झारखंड में गोवा एंड नोआ मुंडी माइंस जो है ये फेमस है आयरन के लिए फिर आता है कर्नाटक कर्नाटक में बल्लारी चित्र दुर्ग दुर्ग चिकमंगलुरु टुमकुर कुद्रेमुख ये सब जो है कर्नाटक के आयरन ओर वाले रीजन है और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में हो गया दुर्ग बस्तर बैला दिला रेंज तो ये जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इन्हीं इन स्टेट्स में आयरन आपको प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है और ये उनके रीजन्स हैं तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी डी ए बी सी डी ए बी सी ये हमारा सही आंसर है तो आपको एक टेबल भी मिल जाएगा जिसमें जितने सारे मिनरल्स हैं और उनके मेजर एरियाज कौन कौन से हैं वो लिखा होगा और उनके प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप करता है ये भी आपको टेबल मिल जाएगा लास्ट में वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन बैला दिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ द रेंज ऑफ हिल्स कॉम्प्राइज ऑफ फोर्टीन डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हैमेटाइड आयरन ओर आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया तो बैला दिला रेंज जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के वहाँ पे आपको चौदह डिपॉजिट्स मिल जाएंगे चौदह हिल्स हैं जहाँ पे सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइड प्रकार का कोयले का आयरन ओर मिलता है यहाँ इनके जो माइंस हैं यहाँ से आयरन ओर जो है उसको जापान और साउथ कोरिया तक भेजा जाता है तो हमें बताना है कि वो कौन सा सी पोर्ट है जहाँ से इनका एक्सपोर्ट किया जाता है तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है छत्तीसगढ़ है और उससे सबसे नज़दीक पड़ेगा आपको आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट सो हमारा आंसर इस आ, क्या होगा सी विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया के मैप पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है और फिर इसके बिल्कुल पास में फॉर एग्जांपल अगर ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर तो ये बिल्कुल यहाँ पास में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा और यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए डू यू नो बॉक्स दिया गया है इसमें बताया गया है कि कुद्रे जो कि कर्नाटक में है कुद्रे मुख माइंस वहाँ पे कुद्रे वर्ड का मतलब कन्नड़ में क्या होता है हॉर्स ठीक है और ये हाईएस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक रिजिम्बल द फेस ऑफ हॉर्स तो इस वर्ड से लिया गया है और नेक्स्ट इज द बैला दिला हिल्स तो ये एक ऑक्स के हम्प जैसा लगता है इसलिए इसका नाम बैला दिला रखा गया है तो ये बस कुछ फैक्ट है अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन टन ऑफ स्टील तो एक टन स्टील बनाने में कितना ज्यादा मैंगनीज चाहिए होता है आंसर इज ए टेन के जी दस किलो मैंगनीज का यूज करके एक टन स्टील प्रोड्यूस किया जाता है सो so, मैंगनीज का ज्यादातर इस्तेमाल हम स्टील और फेरो मैंगनीज ऑलॉय बनाने के लिए करते हैं और इसका मेन यूज कहाँ होता है तो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इंसेक्टिसाइड्स बनाने में और पेंट्स बनाने में भी मैंगनीज का हम यूज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैगनीज तो कौन सा स्टेट है जो कि लीड कर रहा है टॉप है मैगनीज के प्रोडक्शन में आंसर इज डी मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश जो है वो लीडिंग स्टेट है मैगनीज के प्रोडक्शन में आप फिगर में भी डायग्राम में भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ तो जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में खेतरी माइंस है राजस्थान में और सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वो कौन से मिनरल के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आंसर इज बी कॉपर तो यहाँ पे कॉपर मिलते हैं इन सब एरियाज में और ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज कॉपर मेनली यूज तो कॉपर का प्रमुख रूप से यूज कहाँ किया जाता है आंसर इज ए इलेक्ट्रिकल केबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप कॉपर का प्रमुख रूप से यूज देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अमरकंटक प्लाटू माइकाल हिल्स एंड द प्लाटू रीजन ऑफ बिलासपुर एंड कतनी आर फेमस फॉर तो ये जो एरियाज हैं अमरकंटक प्लाटू माइकाल हिल्स और बिलासपुर कतनी के रीजन ये कौन से मिनरल के लिए फेमस है आंसर इज ए बॉक्साइट तो यहाँ पर बॉक्साइट आपको मिल जाएंगे ये बॉक्साइट के मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो वो कौन सा राज्य लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था भारत में दो हजार सोलह और सत्रह के अकॉर्डिंग आंसर इज सी उड़ीसा देखिए लगभग फोर्टी नाइन परसेंट जो है उड़ीसा में वो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया है पंच 
Pat Mali deposits in Korapur district are the most important bauxite deposits in this state. Next question, mineral made up of series of plates or leaves. So, ऐसा कौन सा minerals है जो कि series of plates और leaves का बना होता है, thin sheets का बना होता है. Answer is A, mica. तो mica ऐसा mineral है. ये जो है बहुत ही easily thin sheets में split कर जाता है और इतने ज़्यादा thin हो सकते हैं कि आप इससे thousand से भी ज़्यादा a few centimeters के mica sheets निकाल सकते हैं. Mica clear हो सकता है black, green, red, yellow और brown in color में पाया जाता है. इसके dielectric strength के कारण low power loss factor insulin टिंग प्रॉपर्टीज और रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज के कारण ये बहुत ही इंटेंसिबल इंडिस्पेंसेबल मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन निलोर माइका बेल्ट इज इन द स्टेट ऑफ तो जो निलोर माइका बेल्ट है निलोर माइका रीजन वो कौन से स्टेट में पाया जाता है आंसर इज सी आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश का रीजन है निलोर माइका बेल्ट देखिए माइका डिपॉजिट्स आपको कहाँ मिलेंगे छोटा नागपुर प्लाटू में कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड का और राजस्थान में कौन कौन से एरिया है अजमेर में आंध्र प्रदेश में कौन सा एरिया है निलोर में तो आपको सारे मिनरल्स और उनके एरियाज को बहुत ही अच्छे से याद करना है कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको टेबल मिलेगा वीडियो के लास्ट में तो उनको आपको जरूर याद करना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज लाइम स्टोन फाउंटेन तो लाइम स्टोन जो है वो किस प्रकार के रॉक में पाया जाता है आंसर इज बी सेडिमेंट्री रॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन वे आर डू वी फाइंड द यूज ऑफ लाइम स्टोन तो लाइम स्टोन का यूज कहाँ किया जाता है आंसर इज ए बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हम देखेंगे कि इसका यूज किया जाता है लाइम एंड लाइम स्टोन का नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइम स्टोन तो कौन सा स्टेट है जो कि लाइम स्टोन के प्रोडक्शन में टॉप करता है लीडिंग है आंसर इज सी राजस्थान तो राजस्थान होगा लाइम स्टोन के लिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आंसर इज ए मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो मिनरल रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है सीमित है इनकी एक सीमा है अगर आप इनको यूज करते चले जाएंगे तो ये एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे खत्म हो जाएंगी एंड नॉन रिन्यूएबल है मतलब ये खुद ब खुद रीन्यू नहीं होते हैं इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू रीन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल्स हैं उदाहरण है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो नॉन रिन्यूबल होते हैं नेचर में फाइनाइट रूप से प्रेजेंट है और वो रिन्यू नहीं होते आंसर इज बी ए एन बी ए एन बी यानी कि फायर वुड कैटल डंग केक कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी ये सब जो है आपके किसके एग्जाम्पल हो गए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन दस परसेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेड बाई दीज टू फायरवुड एंड कैटल डंग केक तो एक अनुमान के हिसाब से कितना परसेंट एक एस्टिमेट के हिसाब से कितना परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस होल्ड्स में यानी कि जो विलेजेस वाले एरियाज हैं वहाँ पे फायरवुड एंड कैटल डंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं कितने परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट को हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड्स के आंसर इज डी सेवेंटी परसेंट लगभग पूरा सत्तर प्रतिशत एनर्जी जो है रूरल हाउस होल्ड्स में फायरवुड एंड कैटल डंग से आता है तो से उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 70 परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस होल्ड में कहा से पूरा होता है तो फायरवुड एंड कैटल डंग केक के यूथ से देखिए फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए काफ़ी लोगों को तकलीफ आ रही है इनका यूज करने में फायरवुड हो गया ये सब में और इनको हम मोर ओवर यूजिंग डंक केक टू इज बींग डिस्करेज क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल मैन्योर जिसको आप खाद के रूप में यूज कर सकते हैं उसका ये यूज हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में तो इसलिए लोग जो हैं इसका यूज डिस्करेज भी कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज कोल फॉर्म तो कोयला कैसे बनता है आंसर इज ए ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो पेड़ पौधे दब जाते हैं बहुत साल पहले धीरे धीरे जब उनका फॉसल्स जो है ये इनके कंप्रेशन और प्रेशर पड़ने से ये जो फॉसल्स हैं ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और पेट्रोलियम कैसे बनता है जब मरीन एनिमल के स्केलेटन और सेल्स जो कि जो कि कंप्रेशन के अंडर आते हैं तो पेट्रोलियम बनता है तो याद रखना है कोल प्लांट मटेरियल से और पेट्रोलियम जो है मरीन एनिमल के सेल्स और स्केलेटन से बनता है और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अबंडेंट फॉसिल फ्यूल कौन सा है तो ये कोयला है विच इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल आंसर इज कोल नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल तो सबसे हाइएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोयला कौन सा होता है यानी कि बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा होता है आंसर इज 
ए एंथ्रोसाइट तो एंथ्रोसाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल है और सबसे पुराना जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लगा होगा इसको बनने में उतना ही बेस्ट क्वालिटी कोल है तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि 300 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव मिलियन ईयर्स अगो बना है फिर नेक्स्ट नंबर पे जो कोल आता है वो है बीटू मीनस बीटू मीनस लगभग दो सौ साल पहले दो सौ मिलियन साल पहले सॉरी दो सौ मिलियन साल पहले बना है एंथ्रासाइट लगभग थ्री फोर्टी फाइव मिलियन ईयर्स अगो बीटू मीनस टू हंड्रेड मिलियन अगो और लिग्नाइट जो है वो फिफ्टी फाइव मिलियन ईयर्स अगो बना है और फिर पीट पीट जो कि बिल्कुल अभी जो डिकेंग प्लांट मटीरियल है उस तरह का जो कोयला है तो वो बना है तो ये इनके क्वालिटी का भी ऑर्डर है सबसे पहले एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी फिर बीटोमिनस फिर लिग्नाइट और फिर पीट नेक्स्ट क्वेश्चन डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस तो जो डिकेइंग uh, प्लांट्स होते हैं जो मतलब रॉट uh, हो रहे होते हैं ऐसे प्लांट्स डिके कर रहे होते हैं प्लांट्स स्वैम्प्स में यानी दलदली इलाकों में वो कौन से प्रकार का कोयला प्रोड्यूस करते हैं तो आंसर इज डी पीट पीट तो ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है और ये डिकेइंग प्लांट्स जो कि स्वैम्प में है उनसे ये प्रोड्यूस होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और इसलिए इसका यूज़ ठीक नहीं है आ, उतना इफिशियंट इसका यूज़ नहीं हो पाता नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ कोल इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट तो इसमें से वो कौन सा कोयला है जो कि दिखने में ब्राउन कलर का होता है और लो ग्रेड है मतलब उसमें कोयले की मात्रा कम होती है और सॉफ्ट होता है और हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट होता है तो आंसर इज सी लिग्नाइट ये कोयला मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या होगा ब्राउन कोल को देखते हुए तो ये लिग्नाइट है इसमें मॉइस्चर कॉन्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है तो प्रिंसिपल लिग्नाइट के रिजर्व आपको कहाँ मिलेंगे नेवेली जो कि तमिलनाडु में है और इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गोंडवाना कोल और मेटेलॉजिकल कोल तो इनमें से कौन सा गोंडवाना कोल या मेटेलॉजिकल कोल के नाम से भी जाना जाता है आंसर इज बी बीटोमिनस कोल तो बीटोमिनस कोयला जो है इसे हम गोंडवाना या मेटोलॉजिकल कोल या फिर कमर्शियल कोल के भी नाम से जानते हैं कोल दैट हैज बीन बरी डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इज बीटोमिनस कोल इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज तो सबसे ज्यादा कमर्शियली यूज कौन सा कोयला किया जाता है तो ये भी बीटोमिनस है मेटोलॉजिकल कोल है कोल है हाई ग्रेड बीटोमिनस कोल और इसका स्पेशल वैल्यू है फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस तो आयरन पिघलाने में भी ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है इसका ज्यादातर कमर्शियली यूज किया जाता है तो आपसे कोई मेटोलॉजिकल कोल कह ले गोंडवाना कोल कह ले यानी कि 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना हुआ कोल या फिर कमर्शियल कोल कह ले तो आपका जवाब होगा बीटोमिनस कोल अगर कोई टर्शरी कोल पूछ ले टर्शरी कोल पूछ ले यानी कि 55 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना हुआ कोल तो वो क्या होगा लिग्नाइट नेक्स्ट क्वेश्चन टर्शरी कोल अगर इन द डैश तो टर्शरी कोल के मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं आंसर इज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड यहाँ पर प्रमुख रूप से टॉशरी कोल पाया जाता है बाकी गोंडवाना कोल के कौन कौन से एरियाज हैं तो दामोदर वैली झरिया रानीगंज बोकारो कोलफील्ड्स गोदावरी महानदी सोन वर्धा वैलीज ये सब क्या है तो बिटोमिनस कोल के एरियाज हैं रिमेंबर कोल इज अ बल्की मटीरियल विच लूज इज वेट और यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश हेंस हैवी इंडस्ट्रीज इन थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन और द नियर कोल फील्ड्स तो कोल जो है एक बल्कि मटीरियल है और ये जब वेट लूज करता है वेट लूज करता है कि मतलब आप इसमें से जब काम की चीज़ें बनाते हैं तो इसका वेट जो है रिड्यूस हो जाता है अगर आपने थ्री हंड्रेड टन कोल लिया है फॉर एग्जाम्पल तो आप जब इसको प्रोसेस करते हैं तो इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर आपको वन फिफ्टी टन ही कोल मिले तो कॉन्टेंट मिले तो इसलिए हम कहने की ये वेट जो है लूज करता है तो इसके आसपास इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर पूछा जाए कि 300 ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा खर्चा आएगा या 150 ट्रांसपोर्ट करने में तो ऑब्वियसली 300 टन ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा आएगा तो इंडस्ट्रीज इसके नियर लोकेट की जाती हैं जहां पे ये मिलता है जहां पर रॉ मटीरियल मिल रहा है और फिर इसको प्रोसेस करने के बाद मार्केट तक ले जाना चीपर हो जाता है क्योंकि फिर आपको एक टन ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा तो बस ये एक स्टेटमेंट था कि ये बल्कि मटीरियल है लूज वेट है इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज इसके पास लगाए जाती हैं कोल फील्ड्स के पास क्यों लगाए जाती हैं क्योंकि वेट लूज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया तो इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट भारत का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है आंसर इज सी असम 
असम जो है असम वो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो पेट्रोलियम के कौन कौन से मेजर रीजनस हैं मुंबई हाई गुजरात एंड असम ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के मेजर एरियाज़ हैं आपसे ये सारे एरियाज़ पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा ये जो ऑयल फील्ड है कौन से स्टेट का है जैसे क्वेश्चन के तौर पर कि एंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहाँ लोकेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर है गुजरात तो इन सब को आपको याद रखना है कौन कौन से एरियाज़ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आंसर इज सी बोथ ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कहता है कि नेचुरल गैस जो है वो क्लीन एनर्जी का सोर्स है एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि पाया जाता है विद असोस विद और विदाउट पेट्रोलियम एसोसिएशन फिर दूसरा है कि नेचुरल गैस जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस कम होते हैं जब आप इसका यूज़ करेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अल्टरनेटिव भी हो सकता है पेट्रोलियम वगैरह का एनर्जी रिसोर्स के लिए क्योंकि एक तो ये क्लीन एनर्जी है और दूसरा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है तो ये दो की आपको इसके साथ याद रखने चाहिए तो जो नेचुरल गैस है और जो पेट्रोलियम होते हैं ये ज़्यादातर कैसे रॉक्स के बीच में मिलते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के लेयर में फॉर एग्जाम्पल ये रॉक जो है ऊपर वाला पोर्शन दिस इज़ हार्ड रॉक और ये भी एक हार्ड रॉक है रॉक है और बीच में आपका सॉफ्ट रॉक है रॉक है तो इसमें ये ज़्यादातर ट्रैप मिलते हैं या तो गैसेज है या पेट्रोलियम है तो जहाँ पे पेट्रोल है हो सकता है उसके ऊपर ये गैस के रिजर्व्स मिल जाएं और नहीं भी है तो भी ये ट्रैप होते हैं क्योंकि इनको ये हार्ड रॉक जो है ये बचा के रखता है स्केप होने से हार्ड और सॉफ्ट रॉक के लेयर्स के बीचों बीच ये मिलते हैं नेचुरल गैस नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन तो भारत में रिसेंटली लार्ज रिजर्व्स नेचुरल गैस के कहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं आंसर इज बी कृष्णा गोदावरी बेसिन तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत सारा रिजर्व मिला है नेचुरल गैस का तो और कौन कौन से एरियाज हैं ये देखिए मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड आर सप्लीमेंटेड बाई फाइंस इन गल्फ ऑफ कैम्बे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस तो ये लार्ज नेचुरल गैस के लार्ज मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बसीन विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया तो वो कौन सा गैस पाइपलाइन है जो कि मुंबई हाई और बसीन वाले इलाके को पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया में है उनसे लिंक करता है वो गैस पाइपलाइन का नाम बताना है आंसर इज ए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन तो ये पाइपलाइन जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है और ये 1700 किलोमीटर लंबा है 1700 किलोमीटर लॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस तो इनमें से कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो कि नेचुरल गैस के की यूजर्स हैं प्रमुख रूप से वहां नेचुरल गैस का यूज होता है आंसर इज सी पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इसमें नेचुरल गैस का प्रमुख रूप से यूज किया जाता है यूज ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री तो आप देख सकते हैं कि ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है क्योंकि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होते हैं इसलिए पेट्रोलियम की जगह डीजल की जगह कई जगह हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल फॉर आवर व्हीकल्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आंसर इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है ये जो वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है हाइड्रल पावर जनरेशन ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है बाकी स्टेटमेंट सही है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग कोल्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड थर्मल पावर स्टेशन आर नॉन रीन्यूएबल फॉसल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर तो इनमें से कौन सा सही पेयर नहीं है सही से मैच नहीं किया गया है आंसर इज बी बी ओनली तो बी जो है बायो गै बायोमास बायोगैस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल ये नॉन कन्वेंशन एनर्जी के प्रकार है तो ये जो एनर्जी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसमें क्या क्या आ जाएगा सोलर एनर्जी विंड टाइट बायोमास एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटीरियल बाकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में एटमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी रखेंगे और कन्वेंशनल एनर्जी में क्या क्या है फायरवुड कैटल डंग कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा जहाँ पर इन दोनों टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया है तो आपको याद रखना है कि कौन से सोर्सेज कन्वेंशनल हैं और कौन से नॉन कन्वेंशनल हैं 
तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है कि एटमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी तो या ध्यान रहे कि ये भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ही टाइप्स है कई बार हम इन्हें कन्वेंशनल समझ लेते हैं लेकिन नहीं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है एटमिक या न्यूक्लियर एनर्जी क्योंकि एटम्स को के स्ट्रक्चर को अल्टर करके बनाया जाता है इसलिए और बाकी सब आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑप्टेन बाय तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे ऑप्टेन किया जाता है आंसर इज सी ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करके ये हमें एनर्जी मिलता है तो इस तरह का जब ऑल्टरेशन किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में यूरेनियम थोरियम जो कि झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में अवेलेबल है इस तरह से इनसे एटमिक और न्यूक्लियर पावर बनाया जाता है और मोनाजाइट सैंस जो कि केरला में है वो थोरियम में रिच है तो ये सब आपको एरियाज याद होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो वोल्टैक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स डैश डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी जो फोटो वोल्टैक टेक्नोलॉजी है वो कौन से एनर्जी सोर्स के साथ कनेक्टेड है और इस, जिसका इस्तेमाल डायरेक्टली किसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है आंसर इज बी सनलाइट तो सनलाइट को डायरेक्टली ये किसमें कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में फोटो वर्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए फोटो लाइट सन तो ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर लोकेटेड इन इंडिया तो लार्जेस्ट भारत का लार्जेस्ट सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर विंड फार्म्स का जो विंड मिल्स का ग्रुप है वो कहाँ लोकेटेड है आंसर इज ए इन तमिलनाडु तो तमिलनाडु में लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर्स है इंडिया के पास विंड पावर के लिए बहुत सारे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये तमिलनाडु में इसका लार्जेस्ट क्लस्टर लोकेटेड है फ्रॉम नगर कोयल टू मदुरई अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात केरला महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप में भी इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स लोकेटेड है और ये नगर कोयल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन श्रब्स फार्म वेस्ट एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस डास्ट फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज तो श्रब्स का यूज करके जो टहनिया है पेड़ पौधे हैं छोटे से और जो फार्म वेस्ट है जो uh, uh, जैसे कि जो घास फूस हो गया और जो कचरा है और जो एनिमल और ह्यूमन वेस्ट है उनका इस्तेमाल करके कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाया जाता है जिससे कि रूरल एरियाज में एनर्जी मिल सके सो आंसर इज सी बायोगैस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बायोगैस कैसे बनता है तो श्रब्स फार्म वेस्ट एनिमल वेस्ट ह्यूमन वेस्ट इन सब इन सब से बनता है ये देखिए द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन इंडिया इन रूरल इंडिया और ये ट्विन बेनिफिट्स देते हैं फार्मर को एक तो एनर्जी प्रोडक्शन और साथ ही साथ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी मिल जाता है तो बायोगैस इज फार इज बाई फार द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ कैटल डंग इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउडंग केक्स तो ये जो बायोगैस है ये अच्छा अल्टरनेटिव है फ्यूल वुड का और काउडंग का क्योंकि हमने देखा था कि सेवेंटी परसेंट एनर्जी जो है रूरल एरियाज में फ्यूल वुड और काउडंग प्रोवाइड करते हैं पर इनके अपने डीमेरिशन को डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इन सब कारण से भी तो हम क्या देख रहे हैं कि बायोगैस एक अच्छा अल्टरनेटिव है एक तो मैन्यूर भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं और आपको एनर्जी भी दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंबात द गल्फ ऑफ कच इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द गैंगटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग तो ये जो एरियाज हैं गल्फ ऑफ खंबात गल्फ ऑफ कच हो गया और सुंदरबन के जो डेल्टा वाले इलाके हैं वेस्टर्न वेस्ट बंगाल में तो ये सब कौन से एनर्जी फॉर्म के लिए आइडल रहेंगे बेस्ट रहेंगे इन सब में सिमिलर क्या है कोस्ट और कोस्ट से क्या आप रिलेट कर सकते हैं टाइट्स तो ये टाइडल एनर्जी के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशंस हैं आंसर इज बी टाइडल एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वन इज लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर मनीकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड द अदर इज लोकेटेड इन पूगा वैली लद्दाख द टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है इन इंडिया टू हार्नेस तो हम हमने देखा है कि भारत में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं यानी कि गर्म कुंड है जो पानी के जो स्रोत होते हैं गर्म कुंड जिनमें से आप कॉन्टीन्यूस देखेंगे कि हॉट वाटर निकलते रहता है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है तो ऐसे दो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स एक पार्वती वैली में और एक पूगा वैली में तो ये जो है वो कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है आंसर इज ए जियो एनर्जी 
तो आपसे उल्टा क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि जियो थर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमने दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तो आंसर क्या होगा पार्वती वैली नियर मनीकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड द अदर वन इज पुगा वैली इन लद्दाख सो जियो थर्मल एनर्जी क्या है इट रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग द हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ अर्थ के इंटीरियर से जो हीट एनर्जी हमें मिल रहा है उससे हम ये एनर्जी बना सकते हैं अर्थ जो है जैसे जैसे डेप्थ डेप्थ में जाते हैं अर्थ के तो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है हॉट होते जाता है और इस इस ग्रेडियंट का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी तो सस्टेनेबल एनर्जी के दो ट्विन प्लैंक्स या पिलर्स कौन कौन से हैं सस्टेनेबल एनर्जी मतलब क्या सस्टेनेबल ऐसी एनर्जी जो कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करे उसके दो पिलर्स क्या होंगे ट्विन प्लैंक्स क्या होंगे आंसर इज ए ए एंड बी तो यानी कि प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी को बचाना है और इंक्रीज यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर विंड टाइड ये सब जो है बायोगैस ये सब क्या है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल है हाइड्रल एनर्जी तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो ताकि एनर्जी कंजर्वेशन भी हो और हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी भी प्रोड्यूस करें ये देखिए इंडिया जो है अभी लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में हमें एक कॉशिश अप्रोच अपनाना होगा ताकि हमारे जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका हम जुडिशियस यूज कर पाए देखिए आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस तो एनर्जी सेव करना है और क्या करना है हमें रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है तो यहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताए गए हैं इसमें देखिए फायरवुड कैटल डंग के कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी ये आ जाता है यहाँ पे जो लिखा है बोथ हाइडल एंड थर्मल मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं हाइडल एंड थर्मल तो अगर हम हाइडल पावर की बात करें तो वो एक तरह से वाटर जो है वो रीन्यूएबल सोर्स है इसलिए हाइड्रल जो है रीन्यूएबल हो जाता है और थर्मल क्या है नॉन रीन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या आएगा सोलर विंड टाइडल जियो थर्मल बायोमास एंड एटमिक एनर्जी न्यूक्लियो एटमिक एनर्जी ये सब क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स की वजह से बनता है लिविंग रेजिडियल मास ऑफ विदाउट मटीरियल तो ये हमने डिस्कस किया है बॉक्साइट है इसका एग्जाम्पल फिर कोडरमा झारखंड में कौन से मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है तो माइका इसका जवाब है फिर मिनरल्स uh, जो कि डिपॉजिटेड हैं और एकोमोलेटेड होते हैं लेयर्स में स्टार्टाज में वो कौन से रॉक्स होते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रकार होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन्ड इन मोनाजाइट सैंड तो मोनाजाइट सैंड में कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं तो मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला हमने पढ़ा है कि लीडिंग एरिया है थोरियम के प्रोडक्शन के लिए तो आंसर क्या है थोरियम so in this way we discuss some important mcq or multiple choice questions with solutions of class 10th geographies chapter 5 which is minerals and energy resources to so, agar video acha lage to like comment share subscribe zarur kare thanks